आज का हमारा टॉपिक है एंटी कन्वर्सेंस सो ऑप्सटिक्स में हम फार्माकोलॉजी डील कर रहे हैं सो वी हैव डेल्ट विथ मेनी टाइप ऑफ कंडीशन जिसमें हम प्रेगनेंट मदर को कुछ केमिकल्स एडमिनिस्टर करते हैं जिससे इट विल लेसन दी सिम्टम्स इन दी मदर सो नाउ टुडे आर टॉपिक इज रिलेटेड टू कन्वर्शंस ओके सो कन्वर्शंस जो होते हैं दैट कुड बी रिलेटेड टू ए क्लैम्शिया Uh, जो प्री एक्लैम्शिया होता है एंड व्हेन दैट गेट्स कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्लैम्शिया तो एक्लैम्शिया में ना केवल ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेस हो जाता है साथ ही साथ इट विल अकम्पनी कन्वर्शंस एंड मे बी कोमा ठीक है सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्री एक्लैम्शिया एंड एक्लैम्शिया सो प्री एक्लैम्शिया विथ कन्वर्शंस और माइट बी कोमा इज अ कंडीशन नोन एज एक्लैम्शिया ओके सो जितने भी कन्वर्शंस के केसेस होते हैं प्रेगनेंट मदर्स में उसका जो प्राइम रीजन होता है वो एक्लैम्शिया ही हो सकता है इफ द मदर हैज नो प्रायर हिस्ट्री ऑफ हैविंग सीजर्स ठीक है सो अगर पहले से उनको सीजर्स या एपिलेप्सी का हिस्ट्री नहीं रहा है मेडिकल हिस्ट्री ना रहा हो तो अगर सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही कन्वर्शंस आ रहे हैं सो द फर्स्ट डाउट विल गो ऑन टू द फैक्ट दैट मदर कैन बी हैविंग अ कंडीशन नोन एज एक्लैम्शिया ठीक है सो अपार्ट फ्रॉम एक्लैम्शिया इट कुड बी एपिलेप्सी अगर कोई प्रायर हिस्ट्री है या फिर किसी कारणवश जो हार्मोनल चेंजेस या न्यूरो में जो सिग्नल uh, प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से अगर मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान अगर एपिलेप्सी डेवलप कर लिया है सो दैट कुड बी ऑल्सो द रीजन्स कन्वर्शंस इट कुड बी बिकॉज ऑफ सेरिब्रल डिसफंक्शन लाइक सेरिब्रल एडिमा हो सकता है सेरिब्रल ट्यूमर्स हो सकते हैं एनी इंजरी दैट हैज हैपन टू हेड और स्पाइन इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन लाइक सेरिब्रल मलेरिया एंसेफ्लाइटिस ये कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से कन्वर्शंस हो सकता है इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्लैम्शिया और द प्रायर हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी ओके सो फर्स्ट वील बी डीलिंग विद द वेरी कॉमन इंडिकेशन जो अभी हम बात कर रहे थे दैट इंडिकेशंस फॉर गिविंग एंटी कन्वर्सेंस एंटी कन्वर्सन इज अ ड्रग दैट इज गिवन टू ट्रीट कन्वर्शंस इन अ प्रेगनेंट मदर ओके सो द कंडीशन विच द प्रेगनेंट मदर माइट हैव जिसकी वजह से हमें एंटी कन्वर्सेंस देना पड़ सकता है दैट इज एपिलेप्सी ठीक है मैनेंजाइटिस द फर्स्ट बींग एक्लैम्शिया आई हैव नॉट रिटर्न योर सो यू कैन एड दिस फर्स्ट एंड द प्राइम रीजन इज एक्लैम्शिया एक्लैम्शिया के अलावा इट कुड बी एपिलेप्सी मैनेंजाइटिस एंसेफिलाइटिस सेरबरल मलेरिया और एनी अदर सेरबरल इन्फेक्शन और इट कुड बी सेरबरल ट्यूमर्स ओके सो दीज कुड बी सम ऑफ द इंडिकेशन बिकॉज ऑफ विच द मदर कुड बी गिवन एंटी कन्वर्सेंस इधर एज अ प्रोफलैक्टिक थेरापी ताकि कन्वर्शंस ना हो और माइट बी ड्यू टू द फैक्ट दैट मदर इज हैविंग कन्वर्शंस और हम उसे ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं सो एनी ऑफ द वे ट्रीटमेंट के लिए भी प्रोफ्लैक्सिस के लिए भी एंटी कन्वर्सेंस दिया जा सकता है ओके नाउ वी विल बी डीलिंग विद द थ्री मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रग्स जो एंटी कन्वर्सेंस में uh, हम देते हैं uh, और उसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे द थ्री ड्रग्स ड्रग्स दैट आर गिवन मोस्ट कॉमनली इज वन मैग्नीशियम सल्फेट द सेकेंड वन इज डाइजपैम एंड द थर्ड वन इज फिनोटॉइन ओके सो we'll first deal with the most commonly and most important drug of this uh, family that is magnesium sulfate to so, magnesium sulfate jo hai wo kis tarike se act karta hai actually magnesium sulfate does is ki uh, that will inhibit ya decrease the release of acetylcholine from the nerve endings to so, jo nerve endings mein uh, se nikalne wale jo neurotransmitters hain स्पेसिफिकली एस्टाइल कोलिन जिनके ओवर ट्रांसमिशंस की वजह से सीजर्स uh, आने के चांसेस रहते हैं तो एस्टाइल कोलिन के रिलीज को क्या कर देते हैं ये ड्रग Uh, that will inhibit or decrease the release of acetylcholine. And if even जो acetylcholine release हो भी रहा है उसके बाद भी उस पर भी क्या कर देते हैं It will bind to the receptors of the muscles. ये chemical जाके muscle plates पे uh, जो receptors होते हैं उन पर जाके ये bind हो जाते हैं जिसकी वजह से जब acetylcholine आता है तो acetylcholine के receptor पर already ये chemical binded है इस वजह से acetylcholine उनके receptors पर bind नहीं हो पाता जब muscle जैसे दिस इज़ अ मसल फेज एंड दिस इज़ द रिसेप्टर साइट एंड इफ द केमिकल हैज 
attached here. So when acetylcholine comes, so already यहाँ पे binded है, so it cannot get attached. तो इस वजह से muscles को acetylcholine जब नहीं मिल पाता है, so in that condition muscle does not get the information to contract. And these are some of the ways by which this magnesium sulphate will decrease the acetylcholine transmission and hence convulsions को क्या करेगा ये reduce या occurrence को hinder करने की कोशिश करता है. Apart from this ये कुछ और भी acts करते हैं like it will help reducing the intracranial edema if any जिस वजह से like the patient is having cerebral malaria or the patient is having encephalitis or meningitis and the patient is having the intracranial edema तो उस condition में उस that volume की वजह से जो blood flow नहीं हो पा रहा है, जो nerve transmissions ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तो उस चीज को कम करने के लिए ये जो magnesium sulphate है, ये उस intracranial edema को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिस वजह से the area will be fine and transmissions will be okay and the convulsions might not occur. ठीक है, so apart from that it will also cause vasodilation. So अगर vasodilation के साथ साथ it will also cause uterine, renal and the cardiac okay so uh, uterine cerebral and the renal not cardiac cerebral uterine or renal jo hai specifically in jagahon ka jo blood flow hai usko bhi ye bada deta hai so jab ye blood flow bada deta hai to automatically you know like uh, blood pressures increase nahi honge blood flow ki scarcity nahi honge insufficiency nahi honga blood will be abundantly flowing into the getting supplied into the tissues and that way there will not be any problem that is occurring wahan pe kisi bhi tarikhe ka construction ya spasm nahi honga muscle twitching nahi honge to in sari cheezo mein it will help it will also help in vasodilation so automatically the lumen of the blood vessel is getting stretched bigger and zyada blood usme se flow kar payega and it will decrease the chances of any spasm. So, these are some functions that the magnesium sulfate in the body of the pregnant mother who is at the risk or who is having the convulsions. Okay, so this was about the mode of action of magnesium sulphate. I hope you understood this. And then we will come on to the dose of magnesium sulphate. So, magnesium sulphate can be given either IM or IV. ज़्यादा तर IV दिया जाता है, लेकिन IM भी बहुत preferable है। लेकिन अगर आप IM दे रहे हैं, तो उसका जो starting dose होता है, वो तब भी IV ही दिया जाता है। Okay, so you will start with an IV dose, then you will continue with the IM if it is preferred route of administration. Okay, so in IM what we do is we administer four gram IV over a three to four minutes के लिए हम बहुत slow IV injection देते हैं four gram about four gram का this magnesium sulphate and उसके बाद we'll continue with the IM okay so what we does is we give ten gram उसके बाद IV देने के बाद we give ten gram IM जो है deep IM देते हैं and to follow ten gram deep IM five gram in each buttocks okay so we don't give ten gram full solution into the mother's body directly IM on one side we give five gram on each buttocks तो उससे the concentration will be less so the जो वहाँ पे edema होने के या वहाँ पे जो you know any type of inflammations होने के जो chances हैं वो कम हो जाते हैं and it will be more effective so first we have given four gram IV over three to four minutes and then we'll continue with giving 10 gram of IM injection of the magnesium sulphate giving it five gram on one side of the buttocks like right buttocks may five gram and left buttocks may five gram okay then comes the maintenance dose this was the loading dose then this is the maintenance dose the maintenance dose mein hum kis tarikhe se IM dete hain we give five gram deep IM it should be deep IM because it has chances of you know pain or inflammations if we give it superficially so deep IM on alternate buttocks so ek bar aapne IV ka test matlab starting dose de diya not test dose starting dose de diya and uske baad aapne 10 gram ka IM diya hai so then you will give five gram maintenance dose ke taur pe and every Every four hourly. So every four hourly alternate uh, buttocks. But like first you have given on the right buttocks five gram. Then after four hours, up left buttocks. So this way the dose is given to the mother. Okay. Then comes the 
IV uh, method, IV route of administration. So IV route of administration में loading और maintenance कैसे होता है? IV route में uh, first the starting dose will be given in the form of 4 to 6 grams IV over 10 to 15 minutes, 15 to 20 minutes. Okay. So 15 to 20 minutes के लिए uh, धीरे धीरे what we give is we give a very slow IV injection of 4 to 6 grams of magnesium sulphate and then जो maintenance dose है वो आप infusion के through दे सकते हैं so 1 to 2 gram per hour के लिए दिया जाता है IV infusion के through IV infusion means you will dilute it into a, a bottle of solution any uh, hydrating solution and then उसके through आप क्या देते हैं you can give 1 to 2 grams per hour के हिसाब से आप ये magnesium sulphate administer कर सकते हैं okay so this this was all about how you will give the loading and the maintenance dose. Now, if this is effective in the body mein, and if there are some conditions present, then you will give repeat doses. Denge. If the mother is having any type of side effects or uh, giving any signs of, you know, um, adverse effects then you will not administer it. So if there is knee jerks are present urine output is more than 30 ml per hour and the respiratory rate is more than 12 uh, breaths per minute us condition mein hum kya karte hain we'll give the repeat dose otherwise we'll not give the repeat dose okay so this was all about uh, the dose method for the magnesium sulfate when we talk about the side effects of uh, magnesium sulfate so magnesium sulfate is actually much safer and more uh, preferable drug of choice in cases of anticonvulsants, uh, hypertensive drugs, mein. but still there are some chances that the mother can acquire muscular paresis or respiratory distress. Ho sakta hai. Muscular paresis means weakness all over the muscles, and that could be because of the drug not being uh, getting you know uh, adapted to the body. Agar wo drug kisi bhi agar, there is a very little chance ki aisa ho sakta hai, but still it can occur ki when you are giving this dose and the drug has caused you know the calcium channel ko bohut zyada agar block kar liya, to aisa ho sakta hai ki normal contractions bhi muscle nahi kar pa raha hai and then this high doses can lead to muscular paresis. Okay, so that should be very uh, very carefully observed कि किसी भी तरीके का overdose या किसी भी तरीके का paresis नहीं होना चाहिए। So you will give every dose, then you will observe the patient for his movements. If he is complaining of numbness, tingling, or any type of paresis, then the dose should be stopped then and there. Uh, apart from that, there could be respiratory failures. This is also because of the muscular uh, inabilities to perform well so if your lungs are not contract or uh, expand ho pa rahe because of the muscular inabilities then the mother can have respiratory failures so isliye, in both cases ke liye, the mother should be observed very carefully while giving such type of drugs which cause muscle contraction mein kisi bhi ka, uh, decrease cause karte okay. antidote if if all something like this happens, so antidote ke form mein kya karte hai? calcium gluconate dete hai. So if the mother is uh, having any type of such side effects happening in her body, so turant mein hum wo magnesium sulphate ka dose band kar dete hai. Agar IV chal raha hai to band kar denge, IM diya hai to you cannot do anything. So what we does is uh, while stopping the dose, we will administer calcium gluconate 10% 10 ml IV. Okay, this is the antidote for magnesium sulphate. Okay, so this was all about magnesium sulphate. Next, we will be talking about the diazepam. Okay, diazepam kis tarikhe se act karta hai? Diazepam actually acts as a central nervous relaxant, central nerve uh, muscle relaxant. So, ye muscles ko relax kar dete hai and it will not cause any contractions to occur and by that way, it is decreasing the uh, chances of convulsions. Thik hai? So, is tarikhe se diazepam act karta hai? Diazepam is actually a psychiatric drug also given for any type of, you know, over excitability of muscles. So, uh, how it is given is, jo loading dose hota that is 20 to 40 mg jo hum iv dete hain followed by an infusion 500 uh, ml ka jo dextrose hota hai usme fir hum uh, dilute karte hain 40 mg diazepam and 
ड्रिप रेट देते हैं हम 30 ड्रॉप्स पर मिनट ओके सो यू हैव स्टार्टेड बाय गिविंग आईवी इंजेक्शन कितना 20 टू 40 एम और उसके बाद जो मेंटेनेंस डोज है वो हम 40 एम करीब डाइजेपैम को डाइल्यूट करते हैं इन 500 हंड्रेड एम ऑफ डेक्सट्रोज एंड देन वी गिव इट एट द रेट ऑफ 30 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से हम इन्फ्यूशन चलने देते हैं सो दैट विल एक्ट एज द मेंटेनेंस डोज सो दिस इज हाउ वी कैन गिव डाइजेपैम टू अ प्रेगनेंट मदर हु इज़ हैविंग द risk or having the occurrence of convulsions now what will happen to mother and child is mother can have hypotension so this is same logic like you know uh, the muscles are getting uh, obstructed uh, of not having contractions so agar muscle contractions nahi ho pa rahe hain normal bhi to automatically dheere dheere hypotension ke chances hain agar vessels dilate ho rahe hain so usme bhi chances hain ki bahut zyada hypotension ho sakta hai so that is one type of problem that the uh, mother can have fetal mein what happens is there can be respiratory dip, uh, depressant effect all the same like dip, uh, respiratory failures uh because of the muscles the respiratory effects can be reduced because of the inability to contract and uh dilate and at the same way hypotonia same in the baby thermoregulatory uh, problems bhi ho sakte hain the baby can have you know if the mother will have uh, hypotension to aisa ho sakta hai ki baby may uh, there could be thermoregulatory problems because the baby's body is not being able to maintain the normal temperature so that is one of the problems that the diazepam has so isiliye jo zyada preferable drug hai that is magnesium sulfate kyunki magnesium sulfate mein fetal distress hone ke ya fetal कॉम्प्लिकेशन uh, होने के चांसेस बहुत कम है ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फिनोटॉइन फिनोटॉइन एक्ट्स इन द सेम वे इट ऑल्सो हैज द सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ रिलैक्सिंग द मसल्स एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ एंड कन्वर्शंस एक्लैम्पिया और एपिलेप्सी uh, यहाँ अलग अलग डोसेज बता रखें सो so, अगर फिनोटॉइन आप दे रहे हैं किसी प्रेगनेंट मदर को तो अगर मदर को एक्लैम्पिया है तो द डोज विल वेरी एंड इफ द मदर इज़ हैविंग एपिलेप्सी एज द रीज़न देन द रीज़न विल बी स्लाइटली डिफरेंट द डोज विल बी स्लाइटली डिफरेंट एक्लैम्पिया में यू गिव टेन एम जी अकॉर्डिंग टू मदर्स बॉडी वेट तो टेन एम जी पर के जी के हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से सो आई वी इट इज़ गिवन एट द रेट नॉट मोर दैन फिफ्टी एम जी पर मिनट सो आप जिस भी तरीके से देंगे एक मिनट में फिफ्टी एम जी से ज़्यादा नहीं देना चाहिए सो इफ इट इज़ कमिंग लाइक सेवेंटी एम जी पर मिनट देने के लिए अगर रेट कैलकुलेट होता है तब भी आप उसे रिड्यूस करके कितना देंगे यू विल गिव फोर्टी और फिफ्टी ओके सो फिफ्टी से ज़्यादा हम नहीं देते हैं बिकॉज इट कैन हैव कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ड्रग एंड टू आवर्स लेटर वी विल बी गिविंग फाइव एम जी पर के जी के हिसाब से वो मेंटेनेंस डोज है एपिलेप्सी में व्हाट वी डू इज़ वी गिव 300 टू 400 हंड्रेड डेली ओरली ये डिवाइडेड डोज होते हैं लेकिन किस तरीके से डिवाइड करना है दैट विल इफेक्ट दैट विल डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द मदर्स हेल्थ सो so, uh, ये 300 टू 400 हंड्रेड ग्राम का पूरा का पूरा एक टैबलेट नहीं दिया जाता है दिस इज़ मेनली गिवन इन डिवाइडेड डोसेज बट दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द मदर एंड यहाँ पे भी मेटर्नल में द मदर कैन हैव हाइपोटेंशन रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स कार्डिक डिसरदमियाज ये सारी कंडीशंस जैसे हम पहले ही बात कर रहे हैं तो ये एंटी कन्वर्सेंस के सारे ही ड्रग्स में ये सेम टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स होते हैं कि मदर को हाइपोटेंशन हो सकता है मदर को रेस्परेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द इनेबिलिटी ऑफ द लंग्स टू कॉन्ट्रैक्ट वेल एंड डायलेट बिकॉज ऑफ द मस्कुलर डिसबिलिटी या फिर कार्डिक अजमिया ये भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से ही होता है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द मसल इट इज़ रिलैक्सिंग द मसल तो मसल अगर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी होंगी ओके फीटस में भी ऐसा ही होता है फीटस बिकॉज ऑफ द ओवर डोज ऑफ फिनेटॉइन द फीटस कैन हैव सर्टेन टाइप ऑफ रेस्परेटरी डिस्ट्रेस द फीटस कैन हैव थर्मो रेगुलेटरी डिस्ट्रेस उसको हम यहाँ पे कहते हैं अगर वो फिनोटॉइन की वजह से होता है सो दैट इज़ कॉल्ड एज फीटल हाइड्रोटॉइन सिंड्रोम सो ये जो है ये केवल और केवल फिनोटॉइन की वजह से नहीं अगर बेबी में ऑलरेडी कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है या फिर द बेबी इज़ हैविंग सच टाइप ऑफ यू नो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी तो उसके साथ अगर फिनोटॉइन मिल जाता है तो फिर द बेबी कैन हैव दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंटी कन्वर्स सो आई होप आपको समझ में आया होगा जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थैंक यू